ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் உங்கள் சக்தி வெயில் ஸோ லைவ் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ எல்லாருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு எனக்கு செக் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் லைவ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஆறு பேர் லைவில் இருக்கீங்கன்ற மாதிரி காட்டுது ஸோ ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கா அண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் யாருக்காவது கார்டனில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அவங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வந்து ஏதாவது கான்வர்சேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லிங்க்கை வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் இல்லை ஃபேஸ்புக் இல்லை எதாவது ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் லைவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கட்டும் அண்டு லைவ் ஜாயின் பண்ணியிருக்க நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்து ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் ஹாய் ஆயிஷா மேடம் ஸோ ஆயிஷா மேடம் பற்றி சொல்லி ஆகணும் நம்ம சேனலுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இவங்க அண்டு இருக்கிற நம்ம போடுற எல்லா வீடியோஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பாங்க இவங்களோட கமெண்ட் கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் இவங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது ரொம்ப நன்றி மேடம் எல்லா லைவுக்குமே கூட வந்துடுவாங்க ஹாய் மோகனா ஹாய் லதா பாபு மேடம் ஸோ எல்லோரும் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி கார்டன்லாம் வந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலி சம்மர் வந்து நான் நினச்ச அளவுக்கு ரொம்ப கொடூரமாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு பெட்டராகவே வந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலி நாக்பூர் ஆரஞ்சு வந்து தெரியும் நிறைய பேருக்கு இது வைக்கும் போதே நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம கார்டன் வீடியோஸ்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த நாக்பூர் ஆரஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா தழைச்சி புது இலைகள்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் புது இலைகள்லாம் நிறையவே வந்திருக்கு இந்த நாக்பூர் ஆரஞ்சில் அநேகமாக அடுத்த வருஷம் வந்து இது நல்லா காய் வச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை நல்லா பெருசாகிட்டே இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு தொடர்ந்து ஒரு நாலு அஞ்சு லைவாக இதை காட்டிகிட்ருக்கேன் இது சின்னதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இவ்வளோ அளவுக்கு பெருசாக வந்து எலுமிச்சை வந்து நல்லாவே பெருசாகிடுச்சு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை வந்து ரொம்ப பெருசாக நிறைய அறுவடாங்க ஆக்சுவலி இது போன வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எலுமிச்சைக்கு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் விதையிலேருந்து எப்படி எலுமிச்சை வந்து மரம் வளர்க்குறது அதே மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாக ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து காய்கறி வரைக்கும் அறுவடை வரைக்கும்ட்டு இன்னொரு வீடியோ பண்ணியிருப்பேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் வருஷம் எனக்கு அறுவடை வந்து கும் ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு நாலு அஞ்சு காய் தான் கொடுத்துச்சு இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நிறைய எனக்கு வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு காய் கிட்டே வந்திருக்கு ஸோ நல்லபடியாக வரும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருமே லைக் பண்ணிவிடுங்க ஒரு பேருக்கு ஒருத்தர் கூட இன்னும் லைக் பண்ணலை ராஜா ப்ரூ ப்ரூ ட்ரை ஃப்ளவர்ஸ் ஃபர்டிலைசருக்கு யூஸ் பண்ணலாமா பண்ணல் அமேசிங் ஓகே பண்ணது அமேசிங் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா சூப்பர் தேங்க்யூ ப்ரோ ஆக்சுவலி நம்ம நிறைய பேர் வந்து சாமிக்கு ஏதாவது பூ வைக்கிறீங்க இல்லை பூ உங்களுக்கு ஜென்ரலாக எங்கேயாவது கிடைக்குதுன்னா அந்த காஞ்ச பூவை வந்து மூடாக்க மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே கம்போஸ்ட் பின்ல ஆட் பண்ணலாம் அதுவுமே ஒரு சிறந்த வரும் அந்த ஐடியா சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு தான் ஒரு சொல்லியிருக்காரு ஹாய் ஸ்ரீபிரியா மேடம் ஹாய் ஜென்சி மேடம் யூஸ் ஆஃப் மாமரம் இலைகள் சுருண்டு போயிடுது ஓகே மாமிலை இலைகள்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மாமரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே தான் இருந்துகிட்ருக்கு இலைகள் சுருட்டல்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காரணம் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக பூச்சி ஏதாவது இருக்குங்க மரத்தில் வந்து ரொம்ப பெரிய மரமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு பெரிய மரமே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்கள் சின்ன தொட்டியில் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் Thank you, Aisha, Madam. Hi, Vanita, Madam. And hi, Gokul. Hi, Gokul. Hi, Gokul. Yendrai, Talal, Tottiyil, Karayan, Adhikamar. Tarai Tottiyil, Karayan, Adhikamar. If you have a problem, you can see that the Karayan is the most important thing. So, the Karayan is the most important thing. That is the Karayan. If you have a simple solution, you can add a simple solution. You can add a little bit of vinegar. If you have a little bit of vinegar, you can add a little bit of vinegar. If you have a little bit of vinegar, you can add a little bit of vinegar. You can try this. 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 என்னோடய மல்லிகை செடியில் பூவே வர மாட்டேங்குது வாட் ஐ டூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிளான சின்ன சின்ன விஷயங்க குட்டி குட்டி ட்ரிக்ஸ் தாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் வச்சுருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் மல்லிகை செடியை ரெண
உரம் கொடுக்கறத வந்து நிறைய பேர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து சும்மா தூவி விட்டு போனாலும் உரம் வந்து செடிக்கு போய் சேராது நீங்கள் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் முடிஞ்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டே இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் லைவ் வந்திருக்கேன் இங்கே பிளான்ட்ல பாருங்கள் பெருசாக இந்த பிளான்ட் எனக்கு வாடியே இருக்காது புதுசாக துளிர்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நாக்பூர் ஆரஞ்சு நான் காட்ட மாதிரி லைவ்ல இந்த பிளான்ட் நம்ம கார்டன் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு இந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு வருஷமாக கிட்டத்தட்ட இருக்குது ஸோ இந்த பிளான்ட் வந்து சின்னதுலேருந்தே வந்துட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் புதுசாக துளிர்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம வார வாரம் லைவும் போட்டுட்ருக்கோம் இந்த வார போன வாரம் லைவ் எடுத்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி புது துளிர்கள் இந்த பிளான்ட்ல இருக்கவே இருக்காது போன வாரமும் இந்த பிளான்ட் காட்டியிருப்பேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த துளிர்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு உரங்கள் வந்து கரெக்டான டைமிங்கில் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரங்கள் வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த ஒரு விதத்தில் கொடுக்கணும் நல்லா கிளறி விடணும் அந்த மாதிரி சில உரங்கள்லாம் இருக்குது நீ மல்லிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாகவே நான் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்கள் சில உரங்கள் எப்படி கொடுக்குறதுன்ற முறைகள்லாம் நான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் விஜய் மேடம் உங்களுக்குமே அந்த பதில் தான் நீங்கள் மல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈஸி அந்த சீசனில் பூக்கக்கூடியது தான் நல்லா நிறைய அறுவடை எடுக்கலாம் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் மாயிஷா மேடம் மாதிரிப்பூ வந்து கொட்டுறதுக்கு தேமூர் கரைசல் நல்லா தெளிங்க தேமூர் கரைசல் தெளிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது என்னோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூக்கள் வந்து சில பூக்கள் கொட்டுச்சு பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு இன்னும் சிலதெல்லாம் வந்து நல்லாவே வந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து இது தேமூர் கரைசல் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு ட்ரிக் சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மூக்களில் சாதாரண மோர் புளிச்ச மோரில் சாதாரண இருக்கிற மோரில் பெருங்காயம் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சின்ன பெருங்காயம் கட்டிகள்னா வந்து தூளாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு வாங்க அது ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து மண்ணில் கூட நீங்கள் வந்து பெருங்காய் கட்டி சின்ன கட்டியை நீங்கள் போச்சு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பூ கூட்டுறதெல்லாம் ஓரளவுக்கு கம்மியாகும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹாய் சவிதா ரவி மேடம் சவித்ரா ரவி மேடமும் கிட்டத்தட்ட எல்லா ரவி எல்லா லைவுக்குமே கரெக்டாக வந்துடுவாங்க அண்ட் இவங்களுமே ஒரு பிக் சப்போர்ட் நம்ம சேனலுக்கு ப்ரோ மை ஊட்டி ரோஸ் இஸ் நாட் ப்ளூமிங் அண்ட் க்ரோயிங் ரோஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் டல்லாக தான் ப்ரோ போயிட்டுருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ரோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து என்னென்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோஸ் செடி நல்லாயிருக்கும்ட்டு ரீசெண்டாக கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் சிம்பிளான மெத்தட் தான் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சம்மருக்கு வந்து சம்மர் பிளான்கா இருக்குன்ட்டு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் நான் வந்து சொல்கிறேன் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரோஸ் வந்து ஊட்டி ரோஸ்ன்றீங்க ஊட்டி ரோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு குளிர்த்தன்மையில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு கிளைமேட்டில் தான் தேவைப்படும் ஷேட் நட் கடையில் வைங்க பாருங்கள் ஷேட் நட் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஷேட் நட் நினைக்கிற அளவுக்குலாம் காஸ்ட்லி கிடையாதுங்க ஒரு முந்நூறுவா நானூறுவாயிலேருந்து உங்களுக்கு இருக்கு இங்க ஷேட் நட் ஒரு நல்ல ஷேட் நட்டா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அண்ட் பூச்செடிக்கு மட்டும் வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த செடிகளை மட்டும் ஷேட் நட் போட்டு காப்பாற்றி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த செடி ப்ரொடக்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சகாவியம் தெளிக்கலாம் சிவிட் ஃபர்டிலைசர் லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கலாம் இது மூலமாக நீங்கள் வந்து செடிகளை ஓரளவுக்கு கா காப்பாற்ற முடியும் ஸோ இருபது பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எட்டு பேர் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க அண்டு செண்பகம் பூ எந்த மந்தில் அதிகமாக பூக்கும் பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாகவே உங்களுக்கு வந்து ஜூலை மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு நல்லாவே பூக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா பூத்துட்ருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த டெஸ்ட் சீசனில் நீங்கள் நல்லாவே வைக்கலாம் சரண்யா விஜயகுமார் மேடம் ஹாய் மேடம் ஓகே ஜபீனா இப்போ தான் சொல்லியிருந்தேன் ஜாஸ்மினுக்கு ஸோ இந்த லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த லைவ் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு ஜாஸ்மின் பற்றின டிப்ஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதை பாருங்கள் இன் மை கார்டன் ஓகே எல்லாருக்குமே ஜாஸ்மின் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது வனிதா மேடம் ஜாஸ்மின் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சீசனில் என்னோடய ஜாஸ்மின் பிளான் காட்டுறோம் பாருங்கள் நிறையா வந்து இங்கே பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு வந்து நித்தியமல்லி என்ன ஜா
மண்ணு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க ப்ளஸ் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து என்னென்ன உரங்கள் கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும் எப்படி கொடுத்திங்கன்னா நல்லா இருக்கணும் பாருங்கள் எவ்வளோ முட்டுக்கள் இதில் வந்து வச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது குண்டுமல்லி வெரைட்டி ஸோ இதனால் இந்த சின்ன சின்ன ட்ரிப்ஸ் டிக்ஸ் தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக தான் இருக்கும் என்னடா இந்த விஷயம்லாம் பண்ண எப்படி இந்த ஒரு காம்படிஷன் கூட வரும் தெரியுமா ஆட்டோ உட்காந்து கண்ணாடி திருப்புனா எப்படி ஆட்டோ மூவ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ அடனா அது சயின்டிஃபிக்காக உண்மை மண்ணு கிளறி விடுறதுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா உரங்கள் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறது மேலே மேலே இருக்கிறது கீழேன்ட்டு உங்களுக்கு நல்லா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஒரு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாமல் சில உரங்கள் லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் உட்காந்துடுறேன் ஓகே இருபத்தி மூணு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒம்பது பேர் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே ஓகே சக்தி வெறும் இலைகளில் கம்போஸ்ட் போடலாமா மறிக்கொழுந்து வளர்க்க டிப்ஸ் கண்டிப்பாக ஸ்ரீ பிரியா மேடம் நான் கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு கூடி சீக்கிரம் அந்த வீடியோ பண்ணுறேன் அண்ட் வெறும் இலைகள் கம்போஸ்ட் எஸ் இலைகளை வச்சு வந்து ஒரு மூடாக்கு மாதிரி போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் இலைகளை மக்க வச்சும் போடலாம் என்னோடய கம்போஸ்ட் பின் பாருங்கள் நான் இப்போ ரீசெண்டாக இது கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் கம்போஸ்ட் பின் இது ஃபுல்லாகவே கம்போஸ்ட் தான் ஃபுல்லாகவே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை தழைகள் அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத குப்பைகள் காய்கறி குப்பைகள் எல்லாமே போட்டுட்டு அது மேலே மண் கொட்டி வைக்கிறது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஒரு வட்டி கிளறுவோம் இது கிளறதுக்காகவே இது மாதிரி நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது லைட்டாக அப்படி இப்படி பிஞ்சு வருது பட் இருந்தாலும் இது கிளறதுக்கு அழகாக எடுத்து எடுத்து முன் கீழே இருக்கிறது மேலே மேலே இருக்கிறது கீழேன்ட்டு நல்லா கிளறி விட்டு இதை மூடி வச்சிடும் மூடி போட்டு தான் மூடி வைப்பேன் இதை சுற்றி ஓட்ட போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் உருவாக்குறது இது கம்போஸ்ட்டில் என்னென்ன ஆட் பண்ணணுன்ட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் இல்லை இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ கம்போஸ்ட் பின் இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பயன் கொடுக்கும் அண்ட் இதில் நீங்கள் இலை மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு அது மகனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஹாய் கலைசெல்வி மேடம் வாட் சி நெக் சி நெட் இல்லைங்க ஷேட் நெட் ராஜா ஷேட் நெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதுதான் ஷேட் நெட்டுங்கிறது பூச்செடிக்கு மட்டும்தான் போட்டிருப்பேன் வேறு எதுவும் போட மாட்டேன் அதுவும் வந்து சில பூச்செடிகளுக்கு தான் ரோஜா மாதிரி பூச்செடிகளுக்கு மட்டும்தான் அது பாருங்கள் நித்திய மல்லி மல்லிலாம் ஓரளவுக்கு வெயிலில் தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஹாய் கலைச்சொல்லி மேடம் ஓகே படிச்சுட்டேன் ரம்யா மேடம் ஓகே உங்களோட நியூ சப்ஸ்கிரைபர் ஐ எம் மலையாளி பட் உங்கள் வீடியோஸ் கண்டினியூ ஃபாலோ பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ரம்யா அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் வந்தால் கேளுங்க தமிழ் புரியல உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்க ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா இங்கிலீஷ்லேயும் ஒரு சேனல் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் அந்த சேனலுக்கான லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் என்னோடய எல்லா வீடியோஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இருக்கும் அண்ட் அதையும் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் சேனல்லையும் பார்க்கலாம் வீடியோஸ் வந்து இதில் தான் அதிகமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் ஆனால் அதுலேயுமே நிறையா அப்டேட் இருக்குது ஹாய் காயத்ரி மேடம் சவிதா ரவி ஓகே அடேனியம் பூக்கள்க்கு டிப்ஸ் ஓகே அடேனியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூக்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிளான்ட்டை வந்து பராமரிக்கிறது ஓரளவுக்கு ஈஸி தான் ஆனால் அந்த பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உரங்கள்னு வந்து கரெக்டாக எப்போ வைக்கணும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்மர் சீசனுக்கு வைங்க இந்த சம்மர் சீசனில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இப்போ கரெக்டாக இந்த கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க இந்த டைமுக்கு வச்சிங்கன்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் டைமில் நல்லா பூக்கள் பூக்கும் நீங்கள் வந்து மண்புழு உரம் வைக்கலாம் மண்புழு உரம் வந்து ரொம்ப சிறந்தது அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழ தோல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நல்லா பவுட்ரு பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து ஒரு உரமாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கனாலே நல்லா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் பூக்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடேனியமுங்கனே ஒரு பெரிய கிரேட் ஃபாலோயர்ஸே இருக்காங்க ஆக்சுவலி என்கிட்ட இண்டோர் பிளான்ஸ் நிறையா இருக்குது அண்ட் நேற்று கூட ஒரு இண்டோர் பிளான் பார்த்தனா ஒரு வீடியோ தான் போட்டிருந்தேன் ஏர் ப்யூரிஃபைங் பிளான் பிளான்ஸ்ன்னு போட்டு அஞ்
சார் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நிஜமாக உண்மையான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி பூ அடித்து நீங்களாக சாவடிச்சா தான் சாவும் அவ்வளோ ஒரு டஃப் கொடுக்குற ஒரு பிளான்ட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள்லேயே செம்பருத்தி பூ தான் வெயில் மழை குளிர் எல்லாத்துக்குமே இந்த செம்பருத்தி செடி வந்து சாகாமல் அப்படி கண் மாதிரி நிற்குங்க அதில் ஏதாவது ஒரு சாகிற மாதிரி இருக்குன்னா வேரில் தான் பிரச்சனை மோஸ்ட்லி வேரில் தான் பிரச்சனை செடி சாகிற மாதிரி இருக்குன்னா வேரில் ஏதாவது வேர்புழு இருக்கா இல்லை வந்து வண்டு மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் சின்ன பார்க்கறதுக்கு வண்டு மாதிரி இருக்கும் அதுவுமே வந்து ஒரு புழு பூச்சி வகை சேர்ந்தது தான் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது இருக்கான்னு பாருங்கள் அது தான் டேமேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் மண்ணை மாற்றுங்க நீம் நீம் கேட்க அதாவது வேப்பம் பண்ணாக்க நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ராஜா ஹாய் டெல் மீ அபவுட் சாயில் மிக்ஸ் ஃபார் கண்டெய்னர் கார்டனிங் மஞ்சுளா ஓகே கண்டெய்னர் கார்டனிங்கு சாயில் மிக்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு அதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு செடிகளுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி மாறும் பூக்களுக்கு தனி பழச்செடிகளுக்கு தனி காய்கறி செடிகளுக்கு தனி ஜென்ரலாக வந்து ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு சேண்ட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மணல் நான் ரிவர்ஸ்லேருந்து வரேன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மணல் இருக்கணும் மணல் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி ட்ரெயின் ஆகும் அதுலேயும் நிறையா தாது பொருட்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் மீதி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உரங்கள் உரங்கள் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சதவீதம் இல்லை அதிகபட்சம் முப்பது சதவீதம் கொடி காய்கறி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் உரங்கள் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ முப்பது சதவீதங்கள் ஸோ முப்பது சதவீதம் உரங்கள் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி மீதி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செம்மன் கொஞ்சம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் மாடி தோட்டத்துக்காக இருந்துச்சுன்னா மீதி வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகோபேட் வந்து கலவையாக இருக்கலாம் இந்த கோகோபேட்டுங்கிறது தேங்காய் நிறைய பேருக்கு கோகோபேட் என்னன்றது தெரிய மாட்டேங்குது புதுசாக இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை உங்களுக்கு கோகோபேட்னா என்னன்னு தெரியாதுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் நார் தாங்க இந்த தேங்காய் நகர் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த தேங்காய் நார் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடி தோட்டத்துக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த மண் கலவையை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே பை லிங்க் அனுப்புங்க ப்ரோ என்னோட எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லையுமே இருக்கும் பாருங்கள் ஜாதி பூச்செடி வளர்ப்பது பற்றி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக காயத்ரி மேடம் நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் மல்லிக்கு நீங்கள் அந்த மல்லிக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் உங்களுக்கு வந்து மல்லி எல்லாமே ஒரே கேட்டகரிஸ் வச்சு தாங்க வரும் சில குணங்கள்லாம் வந்து இது எல்லாமே ஒரே ரகம் தான் அதை மாதிரிலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சில டிப்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மல்லிக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நித்திய மல்லிக்கு சொல்கிறேன் இல்லை ஜென்ரலாக மல்லிக்கு சொல்கிறேன்னா எல்லா வகையான மல்லிக்குமே அதில் வந்து எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும் இந்த நித்திய மல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடி வகை இதனால் கொஞ்சம் இதுக்கு அதிக உரங்கள் தேவைப்படும் குண்டு மல்லிக்கு அந்தளவுக்கு பெரிய ஸ்டமங்கள் எதுவும் தேவைப்படாது உரங்கள் அதுக்கு ஜென்ரலாக வச்சா போதும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் அண்ட் நித்திய மல்லிக்கான வீடியோவை பாருங்கள் இல்லைன்னா குண்டு மல்லிக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை பாருங்கள் ஸோ அந்த டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அண்டு ஹாய் அனிஷா ஹாய் சார் ஐ பட் அ நியூ ரோஸ் பிளான் ஃப்ரம் நர்சரி கேன் யூ டெல் மீ அபவுட் த பாட்டிங் மிக்ஸ் ஃபார் த ரோஸ் அண்ட் ஜாஸ்மின் பிளான் ஒன் ரோஸ் பிளான்ஸ் ட்ரைட் சார் கேன் யூ கெய்ட் மீ டு பிளான்ட் இன் அ பாட் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் வெட் நீல் ட்ரெயின் டு சோயில் பத்மஸ்ரீ எல் ஓகே மேடம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டிங் மிக்ஸுங்கிறதுக்கு ரோஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ரோஸ் பிளான்ட் கேரண்ட்டு ஒரு டிப்ஸ் ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ரோஜாக்கான எல்லா வீடியோஸுமே இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அதாவது கடைசி வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு இருக்கும் ரோஸ்க்கு வந்து என்ன போட்டிங் மிக்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ரோஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது வீடியோ கிட்ட கிட்டத்தட்ட பண்ணியிருப்போம் நம்ம அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் அதிலே போட்டிங் மிக்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக வீடியோ பண்ணியிருக்கும் இல்லைனா மண்கலவைக்குன்னே தனியாக பண்ணியிருக்கும் பூச்செடிகளுக்கு என்ன பண்ணணும் காய்கறி செடிகளுக்கு என்ன பண்ணணும் கொடி வகைகளுக்கு என்ன பண்ணணுன்ட்டு அதுவே மண்கலவைக்குன்னு தனியாக பண்ணியிருக்கும் அதில் பாருங்கள் ஜென்ரலாக இப்போ நீங்கள் கேட்டுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு ப்ரோடிப் மாதிரி ரோஜ செடிக்கு ரெடி பண்ணுற போட்டிங் மிக்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உரங்கள் ஆட் பண்ணணும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான உரங்கள் கால்சியம் மெக்னீஷியம் பாஸ்பரஸ் மூணும் கலந்த ஒரு உரங்கனா அதில் வந்து நிறையா நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும
எப்போ வந்து ரூ வேர்கள் அழுகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் இலைகளை பார்த்தாலே திரு இலைகள்லாம் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது பிளான்ட் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது அண்டு உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுறீங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பட் ஆனால் பிளான்ட்டில் எதுவும் தப்பு இருக்குது அப்படின்னா வேர்புழு தாக்குதலாக தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா லைட்டாக மண்ணை கொஞ்சோண்டு எடுத்து பார்த்திங்கனாலே அந்த மண்ணில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் புழுக்கள் ஏதாவது இருக்கும் உங்களுக்கு பூச்சிக்கள் ஏதாவது ஓடும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா மண்ணை ஃபுல்லாகவே எடுத்துகிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் அதை நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு அந்த மண்ணை திருப்பி ஈவினிங் எடுத்து நீங்கள் வந்து அந்த செடியை நீங்கள் திருப்பி ரீப்ளான்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த செடியும் காப்பாற்றலாம் மண்ணில் அந்த மண்ணையும் நீங்கள் திருப்பி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் ஜஸ்ட் வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிங்கனாலே அந்த புழுக்கள்லாம் ஓடு போயிடும் அது வரைக்கும் அந்த செடியை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதோ ஒரு கண்டெய்னரில் மண் போட்டு முடி வச்சிடலாம் இல்லை தண்ணியில் கூட அந்த செடி நீங்கள் சும்மா வச்சிடலாம் அது ஈவினிங் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு தாங்கும் நித்திய மொழி நிறைய பூ பூக்க என்ன பண்ணணும் லதா பாபு மேடம் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்ன சொன்னேன் நித்திய மொழிக்கு வந்து ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அண்ட் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து நிறையவே டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆனால் நான் ஊட்டி ரோஜா தரையில் வளர்க்குறேன் அதற்கு ஷேட் ஷேட் நட் போடலாமா கண்டிப்பாக வெயில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஷேட் நட் போடுங்க வெயில்னா நிழல் மாதிரியான ஒரு வெயில் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெயில் இருக்குது ரொம்ப டைரக்ட் சன்லைட்டாக இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு ஷேட் நட் வச்சு க மறைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹாய் சாந்தா மேடம் தரையில் உள்ள செடிகள் அதிகமாக பூக்க மாட்டேங்குது என் நிறையா மண்புழுக்கள் இருக்காது தரையில் இருக்கிற செடிகள் அதிகமாக பூக்க மாட்டேங்குதுன்றீங்க ஆக்சுவலி தரையில் இருக்கிற செடி தான் ரொம்ப செழிப்பாக வளரணும் இப்போ மண்ணில் வந்து வளங்கள் அந்த அளவுக்கு இல்லை சத்துக்கள் அதிகமாக இல்லைன்றது தான் காரணம் உயிர் உரங்கள் ஏதாவது ஆட் பண்ணி விடுங்க மண்ணில் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மண்ணை வளமாக்குறதுக்கு சாணி எரு அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாட்டுச்சாணம் அந்த எருக்கள் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் இல்லைனா தொழு உரம் இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்புழு உரம் என்னடா இது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நினைக்கிறீங்க எல்லாமே மாட்டு சாணத்துலேருந்து வர்றது தான் ப்ராசஸிங் மெத்தட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ தட்ஸ் வை இங்கே நீங்கள் வந்து அதில் அந்த உரங்கள் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மண்ணில் இருக்கிற பாக்டீரியா உங்களுக்கு அதிகமாகும் அதாவது பாக்டீரியானால் நல்ல பாக்டீரியா உங்களுக்கு அதிகமாகும் அதேமாதிரி பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல பாக்டீரியாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லைனா லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தரையில் உங்களுக்கு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியும் மண்ணோட வளத்தை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது தேங்க்யூ ஓகே ஆயிஷா கார்டன் மண் வாங்கி தான் செடி வைக்கிறேன் ஓகே என்ன கார்டன் மண் வாங்கி தான் செடி வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க விஷயம் மேடம் ஓகே மேடம் ஹாய் எப்போ குண் பள்ளி எப்போ குண்டு மல்லி நல்லா வளருமா எஸ் இந்த சீசனுக்கு நல்லா வளரும் வெயில் காலத்தில் கண்டிப்பாக சிவந்தா மேடம் டெய்லி வீடியோ பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி டெய்லியாக வீடியோ பண்ணுறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்ம வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எடிட்டிங் ஓரளவுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு பண்ண வேண்டிய டைமிங் போகும் அதனால தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது மோஸ்ட்லி முடிஞ்ச வரைக்கும் டெய்லி நம்ம வந்து பண்ணலாம் சண்டே சண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா மினி பைட்ஸ்ன்ட்டு ஒரு சீரீஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் கடந்த ஒரு ரெண்டு வாரமாக சண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு குட்டி குட்டி டிப்ஸ்லாம் வந்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது நாளைக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நாளைக்கு பார்க்கலாம் வைட் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் லீவ்ஸ் கேட்டு எல்லோ மேடம் விஜய் மேடம் உங்களுக்கு எல்லோ ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு டாபிக் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வீடியோ போட்டாச்சு நீங்கள் அதை பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் எல்லோ ஆகிறதுக்கு முனையும் ஒரு ரீசன் நான் சி சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் சீக்கிரமாக சொல்லிடுறேன் ஓவர் வாட்டரிங் இல்லைனா வந்து லோ வாட்டரிங் அது ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்கும் க தண்ணி கம்மியாக ஊற்றுறது இல்லை அதிகமாக ஊற்றுறது ரெண்டாவது காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்து குறைபாடு மூணாவது காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினரல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு இருக்கும் சத்து குறைபாடுக்கும் மினரல்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா செடி வளர தேவையான சத்துக்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது சத்து குறைபாடு உங்களுக்கு செடியில் வந்து இப்போ பூக்களோ இல்லை காய்களோ வரத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சத்து தேவைப்படும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மினரல்ஸ் குறைபாடு இந்த மினரல்ஸ் குறைபாடு இருக்கும்போது இதுக்கும் இலைகள் வந்து ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம்
சமந்தா ஃப்ளேவர்ன்றீங்க ஆக்சுவலி அந்த ஃப்ளேவர் பற்றி எனக்கு தெரியாது ஐம் ரியலி சாரி அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலக் சீடை வந்து சோ பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே அது பாலக் சீடு வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு பண்ணுங்க ஒரு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் டு ஃபோர் ஹவர்ஸாவது தண்ணியில் ஊறணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் டூ ஹவர்ஸாவது தண்ணியில் ஊற வச்சு நீங்கள் வந்து விதைச்சி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல முளைச்சி நல்லாவே வரும் அப்படியும் முளைக்கலன்னா நீங்கள் சீடு வாங்குகிற இடத்த மாற்றுங்க ஒரு வாட்டியும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல எனக்கு வரல எனக்கு சீடு வரல அப்படின்னா வேறு இடத்துல வாங்கி பாருங்கள் மேபி பழைய சீடாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வாட்டி தண்ணியில் ஊற வச்சு பாருங்கள் ஏன்னா பாலக் சீடு வந்து பெருசாக இருக்கும் ஒரு டூ ஹவர்ஸாவது மினிமம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விதைச்சி பாருங்கள் நல்லாவே வரும் ஆனால் மதுரைக்கு கண்டிப்பாக வரணும் கண்டிப்பாக வரேன் ப்ரா கண்டிப்பாக ஆக்சுவலி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி கூட நான் வந்திருந்தேன் கண்டிப்பாக வரேன் கூட்டி சீக்கிரம் ஒரு மீட் கூட அரேஞ்ச் பண்ணும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் விருப்பப்பட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மீட் கூட முடிஞ்சால் அரே அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் கிட்டே ரீச் ஆகும்போது நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு மீட் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்ட்டு ஸோ இருபத்தேழு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பன்னெண்டே பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அவங்களுக்கும் வந்து பார்க்கட்டும் இது மட்டும் இல்லை இந்த வீடியோன்னு மட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கார்டனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் அமிச்சு விடுங்க அண்ட் அவங்களும் பார்க்கட்டும் எல்லா பிளான்ஸ்லேயுமே லீஃப் நுனி கருகி கருகிறதுக்கு என்ன ரீசன் நித்யா மேடம் ஜென்ரலாக வந்து கேட்குறீங்க ஆக்சுவலி நுனி கருகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரெண்டு வகையாக ஒன்று பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஸ்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கருகிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இலைகள் மட்டும் கருகிக்கிட்டே இருக்கும் இருங்க காட்டுறேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் செடியில் நீங்கள் அதிகமாக அந்த விஷயங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நுனி கருகிறதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸில் அதிகமாக பார்க்கலாம் இதை வந்து ரஸ்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இந்த இலையில் இருக்குது தெரியுதா ஆக்சுவலி ஃப்ளாஷில் ஓரளவுக்கு இதுவாக இருக்குது ஓகே லைட்டிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் தெரியுதா இந்த நுனி மட்டும் நல்லா கருகுது இல்லை இந்த கருகிறதுக்கு வந்து காரணம் என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரஸ்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க துருப்பிடிக்கிற நோய் இது வந்து ஒரு ஃபங்கல் டிசீஸ் தான் இதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இலைகள் மேலே தண்ணி ஊற்றுறத நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாலே இது ஓரளவுக்கு பரவறதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் நீம் ஆயில் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறது இல்லைனா யூக்லிடப் ஆயில் கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் யூக்லிடப் ஆயில் எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுன்ட்டு அது கூட ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூக்லிடப் ஆயில் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ட்ராப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி இதில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இந்த இதுக்கு கூட ஒரு ரஸ்ட் டிசீஸ் கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் பார்த்துருந்தேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகி நிறைய புது துளிர்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் இந்த சீசனில் ரோஜாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக நிறையா துளிர்கள்லாம் வருது ஆக்சுவலி அதுவே ஒரு நல்ல இது தான் ஹாய் தேவ கிருஷ்ணாரமன் பத்மஸ்ரீ எல் மேடம் போட்டிங் மிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்மின் பிளான்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி வந்து நித்தியமல்லி எப்படி வளர்ப்பது எப்படி நித்தியமல்லி பதியம் போடுறதுன்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் என்னென்ன பர்சன்டேஜ் என்னென்ன சதவீதம்ட்டு தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் நம்ம சேனலில் வீடியோ ஏதாவது ஒரு வீடியோ பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா தேடி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே சிம்பிளாக வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உங்கள் சேனலில் பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு வீடியோ பற்றி பார்க்கணுன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அது நேவிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் வீடியோ ப்ளேலிஸ்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் ப்ளேலிஸ்ட் கம்யூனிட்டின் இருக்கும் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டாபிக் இருக்கும் அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அதுக்கு கீழே எல்லா வீடியோக்களும் அது ரிலேட்டட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்மர் பிளான் கேர் அப்படின்றதுச்சுன்னா சம்மரில் வந்து நம்ம தோட்டத்தை எப்படி பராமரிக்கிறதுன்ட்டு ஒரு அஞ்சாறு வீடியோ போட்டிருப்போம் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரோஸுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது வீடியோ போட்டிருப்பேன் ரோஸ் பிளான் கேரன்ட்டு அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு ஜென்ரலாக எடுத்திங்கன்னா எல்லா வகையான பூச்செடிகளை பற்றின வீடியோக்களும் அந்த கேட்டகரியில் இருக்கும் காய்கறிங்கன்னா காய்கறி இருக்கும் கீரைனா கீரை இருக்கும் மூலிகைனா மூலிகை இருக்கும் அது மாதிரி வந்து ஹோம் டெக்கோர் அதாவது வீட்டில் அழகுக்காக வைக்கிற பூச்செடிகள் இல்லை செடிகள்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தைய
கண்டிப்பாக பண்ணவே பண்ணாதீங்க விஜய் மேடம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கோகோபீட்டில் ஒன்றுமே இருக்காது வெறும் தேங்காய் நார் தான் ஆனால் சில செடிகளுக்கு நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஆனால் அந்தளவுக்கு பெருசாக எதுவும் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்காது ஓரளவுக்கு கொடுக்கும் நீங்கள் அந்த காராம காராமணியில் கொத்தவரங்காய் ஸோ கொத்தவரங்காய் அந்த மாதிரிலாம் கோகோபீட்லேயே ஓரளவுக்கு வளரும் அது நீங்கள் பண்ணலாம் அதேமாரி கீரைகள் சில வகைகள் வரும் பட் ஆனால் மினிமம் வந்து கோகோபீட் பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணிக்குவோங்க ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டியில் அதிகபட்சம் சிக்ஸ்டி அதுக்கு மேலே கோகோபீட் வேண்டாம் மீதி வந்து நம்ம சாதாரணமாக மண் உரங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ராஜா அதுக்கப்புறம் உயிர் உரங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் உயிர் உரங்கள் என்று மளிகை மாதிரி நர்சரியில் கொடுக்குறாங்க அதை போடலாம் ஓகே உயிர் உரங்கள் என்று மளிகை செடி மாதிரி ஓகே நர்சரி உரம் கொடுக்குறாங்க அதை போடலாமா கண்டிப்பாக அது வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் அண்டு என்ன உரம்னு கேட்டுக்கோங்க இன்ஆர்கானிக் உரமாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் வேண்டாம் ஆர்கானிக்காக உரம் உரமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஓகே தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே வந்துருச்சு நம்ம லைவ் என் பண்ணிக்கலாம் அண்டு ஹாய் இப்போ தமிழ் ஓகே ஹாய் ப்ரோ மை ஹோம் டவுன் இஸ் அம்பூர் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக் கல்வி டெரஸ் பத்மஸ்ரீ மேடம் உங்களுக்கு வந்து பிகினஸ்க்காக நான் நிறையா வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லேயுமே பார்க்கலாம் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினஸ் சீரிஸ்னு இருக்கும் எப்படி மாடி தோட்டம் ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே நான் வந்து அதிலே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் என்னுடைய ரோஜ செடி வருகிறது தளிர்கள் எல்லாம் ஏழு இலைகளாக வருகிறது ஏழு இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெருசாக ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது ஏழு இலை வந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டிம்மை மட்டும் கட் பண்ணி விட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா இந்த செடி நல்லா வளரும் இல்லைனா உங்களுக்கு நல்லா பூக்கள் பூக்கும் இந்த ஏழு வலை ஏழு இலைகள் வர அந்த கிளையை மட்டும் கட் பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பாக விஜய் மேடம் கூடிய சீக்கிரம் இந்த மந்த் எண்டில் ஜூன் ஜூலைக்கான என்னென்ன விதைக்கலாம் என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ட்டு எல்லாருமே மாதம் மாதம் நம்ம வந்து கார்டன் சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் அந்த லிஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஆனால் என் கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணல என்ன கேட்டீங்க அன்புரன் ஓகே ஹாய் அண்ணா எனக்கு ஒரு டவுட் உயிர் உரங்கள்னு ஷாப்பில் செல் பண்ணுறாங்க அது கெமிக்கலாக நேச்சுரலாக உயிர் உரம் ஓகே பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் இப்போ உயிர் உரங்கள் நீங்கள் கேட்குறீங்க நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் பயோ ஃபர்டிலைசர்னு இருக்கும் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் டீட்டெயில்டாக அது வந்து உயிர் உரங்கள்னா என்ன அதை பற்றி எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்ட்டு ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த லைவ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிருக்கு பதினாறு பேர் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க இருபத்தோரு பேர் இருக்கீங்க அண்ட் அந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அண்ட் அது தான் நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுறது உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் அடுத்த வாரம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு லைவில் எல்லாரும் கூட நான் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் எல்லாருக்கும் குட் நைட் அண்ட் ஹாப்பி கார்னிங் ஹாப்பி சண்டே அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்